Воспитываю я сына инвалид детства. На протяжении больше 10 лет занимается он настольным теннисом. По ступенькам достиг больших успехов. Не сразу это пришло, конечно, но давалось ему и с трудом, и легко. Не пропускал ни одну тренировку в бассейн, в тренажерный зал. Он бегает сам. Понимаете, вот как с маминой стороны, это робот. Это робот. Он вообще футболист. Мы ходили, я его возила на Ворску в основной состав. Он был на Ворске два года. А вот он футбол. Футбол всех футболистов, ни одного турнира. Играл, занимался футболом. А потом по тренеру детям, которые с ограниченными возможностями, позвонил, предложил ему. И так вот у нас началось этот теннис. Ваня Май, он чемпион Европы 2015 года, чемпион Европы 2017 года, вице-чемпион Европы, мира, то есть 2017 года. Как видите, он все время в призовых, в призовых местах. Он у нас как бы локомотив наш, нас будет двигать, а мы уже как бы за ним поддерживать его. То есть он у нас основная ракетка, то есть идет на первой ракетке у нас Ваня Май. Это Европа в Словении была. Первая в команде, вторая лично. Это, вот. Это Румуния. Первое место, наверное, в команде. Так, это. Это Словакия, первое место. Это Венгрия, когда я поехал только первый раз. Треть, треть первая, наверное, или третья. Так. Вот Венгрия. Золотая, все в команде. Так вроде бы все. Но еще где-то в коробке есть чемпионат мира. В коробке. А в коробке было. Я не помню, где. То было бы хорошо построить что так в Полтаве, чисто для детей. Чтобы развивать этот вид спорта. Было бы так. Тут уже много соревнований, там есть детские лиги, лиги, как мы участвуем. Есть так само детские лиги среди мальчиков, девочек, так само среди так сказать, мальчиков, девочек. Да много лиги, какие можно принимать и так сказать, заработать чисто так, не себе там карман, не это, а просто чисто на самообеспечение, чтобы был зал. Тут просто Полтава, я думаю, тут тяжело найти, даже если в Полтава-Маж, я думал, но там не построить отель нельзя.